Hej. Eh. Hai. Ni hajawahi kupata mume wa peke yake. Swali hili nimeipa kichwa cha habari. Hajawahi kupata mume wa peke yake. Dokta Mimi ni mwanamke mwenye huzuni sana. Toka usichana wangu sijawahi kupata mume wa peke yangu na sasa nina umri wa miaka arobaini. Nimeachana na wanaume watatu. Sasa nimepata mwanaume mwingine anadai hana mke ila nimemtafiti nimegundua ana ugomvi tu na mke wake. Kiukweli nimetokea kumpenda sana na yeye ananipenda. Dokta nifanyeje awe wangu? <laughs> Okay okay okay. Wa nipenda mazungumza ukweli ni kwamba kuna kina dada wengi sana ambao wanatamani kuolewa, wanajikuta kwa sehemu kubwa wanatongozwa, wanatongozwa na waume za watu. Inatisha kidogo. Kama waume za watu ndio wanaokutongoza, je, na mimi nikiolewa mume wangu atafanya hivyo? Anyway, hiyo ni by the way. Najua kuzungumza kwa kesi ya huyu dada. Umepata mwanaume huyu, mwanaume huyu ana ugomvi na mke wake na anasema anakupenda na wewe unampenda. Ni jinsi gani wewe unaweza ukasababisha Huyu mwanaume aone ni hasara kwake kuachana na wewe. Hilo hmm. ni, 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 ni kitu cha msingi sana. Uweze unaposema mtu umempenda sawa umempenda lakini jinsi gani wewe unao uwezo wa kusababisha huyu mtu aone kuachana na wewe ni kwake ni hasara. Kwa hiyo mapenzi unayompa kama ni ya kiwango cha juu atamwona mke wake hafai kabisa. Na mapenzi unayompa Hicho ni kitu cha msingi sana. Kuna watu ambao wameacha wake zao, wameacha waume zao kutokana na mapenzi ambayo wanayapata kutoka kwa mchepuko. Kwa hiyo kama hujui mapenzi moto moto yakoje, nitatoa namba zangu za simu mwisho wa kipindi. Utanipigia, tutaongea ni kueleweshe mambo muhimu matano ya kusababisha mwanaume ajisikie kwamba wewe ni mwanamke wa kipekee. Okay, niingie kwenye swali lingine hapa ambalo uh, Nimelipa kichwa cha habari. <laughs> Achati na michepuko mbele ya mkewe. Achati na michepuko mbele ya mkewe. Dokta mimi ni dada mwenye umri wa miaka 39. Ni Nina mume, mume wangu ni wandoa. Ndoa yetu ina miaka kumi na moja sasa. Mume wangu ameanza mtindo wa kuchati akiwa na mimi kitandani. Na sipati muda wa kuongea na yeye. Dr. Ana maana gani? Mbaka umetuma swali hili, sawa, ni kwamba limisha kuboa sana, limisha kuhuzi sana. Ukulenye ni kwamba mumeo amepata mchepuko, na mchepuko ule ameudanganya kwamba sina mke au nimeachana na mke wangu. Kwa hiyo basi, ili aweza kumthibitishia mchepuko kwamba nimeachana na mke wangu au sina mke lazima aweze kuchat na yeye masaa ya usiku akishindwa kuchat na yeye masaa ya usiku yule mwanamke kule atashtuka mbona ikifika usiku utaki kuchat na mimi wewe utakuwa una mke unaweza kuona jinsi gani hesabu hizo wanaume wengine wanapiga kwa unapoona mume wako anachati yuko busy usiku anachati baada ya kuongea na wewe baada ya anakulambalama na kutekenya tekenya tambua anakuthibitishia mchepuko kwamba wewe huyu mke wangu huko ameoza ananuka sawa <laughs> ameshaukandia sana anasema hivi bado baada ya miezi miwili tunaachana naye kwa hiyo ameshadanganya asilimia kubwa ya wanaume wanaochepuko wanadanganya kwamba wana matatizo kwenye ndoa zao kwa ni juu yako wewe kwa jinsi gani ya kumbana huyu huyu mtu akwambie ukweli kama kweli ana mpango kwa chana huyu mke wake au vipi Kijume na hapo of course utajidanganya unapendwa kumbe unapotezewa muda wako na baadaye utakuja utajuta.